আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আজকে আমি তোমাদের সাথে এসএসসি ফিজিক্স এর 12 তম অধ্যায় বিদ্যুতের চুম্বকীয় এইটা নিয়ে আলোচনা করব হ্যাঁ এই অধ্যায়ের তোমরা দেখেছো ট্রান্সফরমার সংক্রান্ত একটা ক্রিয়েটিভ क्वेश्चन তোমাদের জন্য দিয়েছিলাম আজকে সেই ধারাবাহিকতা আমি আরো একটি সিজনশীল দিতে যাচ্ছি যেটা এসেছিল দিনাজপুর বোর্ড 2019 এবং ট্রান্সফরমারটি দেখো আরো কি কি দেয়া আছে যে এখানে প্রাইমারি কয়েলের ফাঁক সংখ্যা মুখ্য কুণ্ডলীর ফাঁক দেয়া আছে এরপরে মুখ্য কুণ্ডলীর ভোল্টেজ ইপি এটার মান দেয়া আছে গৌণ কুণ্ডলীর ফাঁক দেওয়া আছে এবং মুখ্য কুণ্ডলীর তড়িৎ প্রবাহ কিন্তু দেয়া আছে এখন আরো কিছু তথ্য দেখো উদ্দীপকে দেওয়া আছে যে 2 হর্স পাওয়ারের একটি তড়িৎ মোটর 2 হর্স পাওয়ার একটা মোটর স্টেপ আর ডাউন ট্রান্সফরমারের গৌণ কুণ্ডলীর প্রান্তে যুক্ত আছে আচ্ছা এটা একটা স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার এটা আমরা কিভাবে বুঝব যে এখানে প্রশ্নে কিন্তু লিখেই দিয়েছে স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার এর সারা বোঝার উপায় দেখো মুখ্য কুণ্ডলী পাক সংখ্যা 100 এনপি প্রাইমারি কয়েলের পাক সংখ্যা 100 আর গৌণ কুণ্ডলীর পাক সংখ্যা 30 তাহলে ভোল্টেজ যদি মুখ্য হচ্ছে গৌণতে কম পায় সেটা তো স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার এখন প্রশ্ন হলো মুখ্য কুণ্ডলীর রোধের মান নির্ণয় করো তাহলে মুখ্য কুণ্ডলীর রোধ অর্থাৎ এই প্রাইমারি কয়েলের রেজিস্ট্যান্সটা কত সেটা আমাদের বের করতে হবে তাহলে আমরা এখন গ নম্বর প্রশ্নের উত্তরটি একটু দেখি আমরা কিভাবে করতে পারি अच्छा गौन नंबर प्रश्न है हम लोग देखते पाच चाहिए जब बोल से मुख्य कंडोलीर रोड ताले एकाने की दवा सम रेगुलेट तू लिखी फिले जे एकाने रोड बेर कर बाम रा अच्छा देया से क्या मैं लिख सी तो एकाने जे हम लोग रोड टा बेर कर बो रोड की आर तल हम लोग देखो एक तो ओम एज शूटर वाटा शिक्षिलाम अमी I equal V divided R. देखो तो तुम्हारे दर मोने पढ़ी की नहीं था। ये तो हमारे बिग्गनी ओम एस शुद्ध ओम स्लॉ। जेटा हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी मोड़ दे बाबो I equal V divided R। अतः ये जो I equal V divided R और तब करंट इक्वल वोल्टेज डिवाइडेड रेजिस्टेंस। तो हम जो देखा थे कि बोली जो R टक होतो। तो लोबोशो R equal তাল আর হবে v ডিভাইডেড আই অর্থাৎ ভোল্টেজ কে যদি আমরা কারেন্ট দিয়ে ভাগ দেই তাহলে কিন্তু রেজিস্ট্যান্স হয়ে যাব তো এখন আমাদের এখানে যেহেতু বলছে প্রাইমারি কয়েলের রোধের মান কত প্রাইমারি কয়েলের কি জানতে হবে প্রাইমারি কয়েলের ভোল্টেজ জানতে হবে এবং রেজিস্ট্যান্স জানতে হবে সরি ভোল্টেজ এবং কারেন্ট জানতে হবে তাহলে আমরা এই v এর ক্ষেত্রে আমরা জাস্ট কি ব্যবহার করব দেখো v এর পরিবর্তে আমরা ep ep যেখানে আমরা প্রাইমারি কয়েলের ep কে আমরা বলতেছি এটা ভোল্টেজ आर आयर पूरी बोर्ड में बाहर करवाऊँ हम रा आईपी तो देखो इस ईपी डिवाइडेड आईसी ये टक्की आरपी शुमान ये जे ठीक ये थ्योरी टाइप की तो हम रा बाहर करते जाते हैं जब तो हम रा को था तो कि पहला ओह में शुद्ध तोड़ दे पहला जब प्राइमरी कॉलर रोड हो बे प्राइमरी कॉलर वोल्टेज डिवाइडेड प्राइमरी EP, EP टाम अधर दवास, एखाने ताले मुख्ख कुंडुलीर भोल्टेज, मुख्ख कुंडुलीर भोल्टेज, जेटा क्या आम्रा EP दारा रिफ्रेजन कोड़ी, इच्छे कोले एटा के तुन तो VP दारा रिफ्रेजन कोड़ा दाबे, EP कुवाल 1000 भोल्ट, आर की दवास से जे मुख्ख कुंडुलीर प्रभा हो, आईपी आईपी में अंतर दावा से मुख्य कुंडलीर तोरित प्रवाह हो आईपी इक्वल 1.5 एम्पीयर एक नाम रा मुख्य कुंडली रोध बेर कर बो दल मुख्य कुंडलीर रोध आरपी इक्वल व्हाट अच्छा देखिए ताल नाम रा एगुलों में ये जो शूद्रों टी दिबो शेटा होलो जे ऑलरेडी हम एक टॉगे देखी सी जे थ्योरी टी क्या मून हाँ बे जे आई क्वाल और तद आई पी आई क्वाल आई क्वाल वी डिवाइडेड आर सेम शे उन्हों जाई ए पी डिवाइडेड आर पी तो हम लोग इकहाँ ते के आर पी आई क्वाल की लिखते पड़ी ए पी डिवाइडेड आई पी तो ए पी रमान टक होतो ए पी रमान होलो वन थाउजेंड वोल्ट डिवाइडेड 
1.5 एम्पियर এখন এটা কি এটা দিয়ে আমরা একটু যদি ভাগ দেই তাহলে আমরা রেজাল্টটা পাবো 1000 ডিভাইডেড 1.5 এরকম তাহলে আমরা 6 7 লিখতে পারি এটা এখন দেখো ভোল্ট পার এম্পিয়ার উপর ভোল্ট নিচে এম্পিয়ার এটা ভোল্ট পার এম্পিয়ার অথবা ভোল্ট পার এম্পিয়ার কে কিন্তু আমরা ওহম লিখতে পারি তাহলে এটা ওহম এটাই আমরা অ্যানসার খুঁজে পাচ্ছি যে সুতরাং আর পি অর্থাৎ প্রাইমারি কয়েলের রেজিস্ট্যান্সটা ছিল এত ওহম এবার আমরা ঘ নম্বর প্রশ্ন আসছি কারণ ঘ নম্বর আমাদের প্রশ্নটি অনেকটা ইজি ছিল আমরা অনাসি কিন্তু একটি সূত্র ধরে এটা সমাধান করতে পেরেছি এবার দেখি উচ্চতর দক্ষতামূলক যে প্রশ্নটি ছিল উদ্দীপকের ট্রান্সফরমারটি বৈদ্যুতিক মোটরটি চালাতে সক্ষম কিনা তোমরা একটু লক্ষ্য করো এই যে গৌণ কুণ্ডলী যেটা এটা তো সেকেন্ডারি কয়েল বা গৌণ কুণ্ডলী এই কুণ্ডলীর সাথে কিন্তু দেখো একটা মোটর তরিত মোটর যেখানে লেখা আছে তরিত মোটর একটা ইলেকট্রিক মোটর কিন্তু এখানে সংযুক্ত আছে তো এই মোটরটি আমরা এই ট্রান্সফরমার দ্বারা চালাতে পারবো কি না সেটা একটু দেখব তো মোটর চালাতে পারবো কি না মোটরের ক্ষমতা কত টু হর্স পাওয়ার একটা মোটর তাহলে আমাদের ওই মোটরের ক্ষমতার চেয়ে যদি ট্রান্সফরমারের ক্ষমতাটা যদি বেশি হয় তাহলে তো আমরা মোটরটি চালাতে পারবো এখন টু হর্স পাওয়ারের একটা মোটর কিন্তু আমাদের ট্রান্সফরমার যদি টু হর্স পাওয়ারের চেয়ে বেশি হয় তাহলে মোটরটি চালাতে পারবো আর যদি টু হর্স পাওয়ারের চেয়ে কম হয় তাহলে মোটরটি চালানো সম্ভব না টু হর্স পাওয়ার হলেও চালাতে পারবো টু অথবা টু এর চেয়ে বেশি হলে আমরা মোটরটি চালাতে পারবো কিন্তু টু এর চেয়ে যদি ট্রান্সফরমার ক্ষমতা কম হয় মোটরটি চালাতে পারবো না তাহলে এবার আমরা কি বের করব ট্রান্সফরমারের ক্ষমতা বের করব তো ট্রান্সফরমারের ক্ষমতা আমরা একটু দেখি কত ছিল এখানে তাহলে এবার আমরা ঘ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দিতে যাচ্ছি আচ্ছা এখন এখানে আমরা একটু দেখি যে ট্রান্সফরমারের ক্ষমতা কত বের হয় তো ট্রান্সফরমার তোমরা কিন্তু এটা জানো যে একটা ট্রান্সফরমারের মুখ্য কুণ্ডলীর যে ক্ষমতা গৌণ কুণ্ডলীরও একই ক্ষমতা থাকে কারণ ট্রান্সফরমার কিন্তু ক্ষমতাকে কনস্ট্যান্ট রাখে ক্ষমতার কোনো পরিবর্তন করে না ভোল্টেজ আপ ডাউন করে তরিত প্রবাহ কম বেশ করবে কিন্তু ক্ষমতা সর্বদা ট্রান্সফরমারের একই থাকে আর এই কথাটা এই যে ট্রান্সফরমার ক্ষমতা এক থাকে আমি কিন্তু পূর্বের ভিডিওতে এটা তোমাদের ক্লিয়ার এটা করে দিয়েছি এবং এটা দেখিয়ে দিয়েছি যে ট্রান্সফরমার সর্বদা ক্ষমতাকে ধ্রুবক রাখে প্রয়োজনে সেই ভিডিওটি দেখে রাখতে পারো যেটা ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে লিঙ্কটি এখানে দেখো যে তাহলে আমরা এখন ট্রান্সফরমারের মুখ্য কুণ্ডলীর ক্ষমতা বের করব আর যে ক্ষমতা মুখ্য কুণ্ডলী বের করবো এটাই হবে গৌণ কুণ্ডলীর ক্ষমতা কারণ কি মুখ্য কুণ্ডলীর ডিরেক্টলি ক্ষমতা দেওয়া মানে দেখো দেওয়া আছে যে আইপি এর মান দেওয়া আছে ইপি এর মানও দেওয়া আছে তাহলে আইপি আর ইপি জানলে আমরা কিন্তু ক্ষমতাও পাব কিন্তু গৌণ কুণ্ডলীর ক্ষমতা আমরা এখন বের করতে পারব আরও কিছু তথ্য লাগবে যে কারণে আমরা মুখ্যর ক্ষমতা দিই গৌণর ক্ষমতাকে জাস্টিফাই করব তাহলে আমরা দেখো যে কি পাচ্ছি কারণ এখানে মুখ্যর ক্ষমতা গৌণর ক্ষমতা একই থাকবে আর ট্রান্সফরমারের ক্ষমতা বলতে কিন্তু গৌণ কুণ্ডলীর ক্ষমতাকে বোঝানো হয় যে কারণে আমি বলছি এটা যে যদিও মুখ গৌণ কুণ্ডলীর ক্ষমতা আমরা বের করতে পারবো কিন্তু তার চেয়ে মুখ্যর ক্ষমতাটা বের করা সহজ এজন্য আমি এই তথ্য থেকে মুখ্যটা বের করি আর মুখ্য যেটা বের হবে ওটা হবে গৌণ এখানে দেওয়া আছে যে মুখ্য কুণ্ডলীর মুখ্য কুণ্ডলীর ज एट इपि इपिर मान कत दे इपिर मान दे एक हज़ार भोल्ट मुख्य कुंडल प्रवाह आईपि एट दे कत वन पॉइंट फाइव एमपियर ताल मुख्य कुंडल क्षमता पीपि इक्ुअल हट अच्छा मुख्य कुंडल क्षमता हम আচ্ছা আমি এখানে বিষয়টি এভাবে লিখি তোমাদের জন্য ধরি মুখ্য কুণ্ডলীর ক্ষমতাটা আমরা ধরে নেই মুখ্য কুণ্ডলীর ক্ষমতা ইকুয়াল পিপি কারণ ডিরেক্টলি তো আমরা মুখ্য কুণ্ডলীর ক্ষমতা বের করব না আমরা এরপর গৌণর ক্ষমতা যেহেতু বের করব তাহলে মুখ্য ক্ষমতাটা পিপি ধরে নিলাম তাহলে এখন আমরা জানি আমরা কি জানি যে পি ইকুয়াল দেখো একটা সূত্র ছিল এরকম ক্ষমতা সূত্র পি ইকুয়াল ভি আই এরকম কিন্তু একটা থিওরি ছিল তোমরা দেখে থাকবা একাদশ অধ্যায় পি ইকুয়াল ভি আই মানে ক্ষমতা ভোল্টেজ এবং তরিত প্রভাবের মধ্যে রিলেশন সেম এই সূত্র অনুযায়ী আমি যদি ব্যবহার করি এইভাবে যে দেখো পিপি ইকুয়াল 
ভি ভিটা হলো কি এই যে ভোল্টেজটা আমাদের ইপি তাহলে পিপি কোয়াল এই যে ভি গুণন আই এই যে আইপি তাহলে আমরা কি পাচ্ছি এটা তো এখন এই অনুযায়ী আমি ইপির মানটা বসিয়ে দেই এক হাজার ভোল্ট গুণন আইপির মান কত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ অ্যাম্পিয়ার এই গুণ দিলে কি হবে পনেরোশো এই যে ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার অর্থাৎ এটা হলো পনেরোশো ওয়াট তাহলে সুতরাং মুখ্য কুণ্ডলী ক্ষমতা পনেরোশো ওয়াট যেহেতু ট্রান্সফর্মার আমরা এখন লিখতে পারি এভাবে যে যেহেতু ট्रांसफर्मार ट्रांसफर्मार क्षमता ध्रुव राखे जो ट्रांसफर्मार क्षमता ध्रुव राखे सूतरा कि पीपि इक्ुअल पी एस इक्ुअल पंद्रश वाट अर्थात मुख्य एवं गणकुंडल क्षमता समान पंद्रह वाट और ये पंद्रह वाट ये पेलम पंद्रह वाट एख তোমাদের একটা বিষয় শেখা দেখায় দেখো পনেরোশো ওয়াটকে যদি আমি হর্স পাওয়ার করতাম কারণ আমাদের এখানে হর্স পাওয়ারের মোটরের ক্ষমতা আছে তো পনেরোশো ওয়াটকে যদি একটু হর্স পাওয়ার করি দেখি তো কত আসে পনেরোশো ডিভাইডেড সাতশো ছিচল্লিশ এটা টু দেখো এটাকে পনেরোশো ওয়াটকে আমরা আমি এখানে এই পনেরোশো ডিভাইডেড সাতশো ছিচল্লিশ তাহলে এই রেজাল্টটা আসবে কত টু হর্স পাওয়ার তাহলে এখানে এটা কিন্তু হর্স পাওয়ার যদি আমি নিয়ে আসি তাহলে পনেরো শট তো সো আমি পনেরো শট না লিখে ডিরেক্টলি হর্স পাওয়ার লিখি যে টু পয়েন্ট জিরো ওয়ান এইচ পি হর্স পাওয়ার যেটা কাটছে বড় টু হর্স পাওয়ার হচ্ছে বড় দেখো মুখ্য কুণ্ডলীর যে ক্ষমতা এটাই গণ্য কুণ্ডলীর ক্ষমতা কারণ কি ট্রান্সফর্মার ক্ষমতাকে দুর্ব রাখে আর এই ক্ষমতাটা এই যে টু হর্স পাওয়ারসে বেশি তার মানে কি মোটরের এই যে মোটরের ক্ষমতার চেয়ে এইটা বেশি সুতরাং তাহলে আমরা লিখতে পারবো সুতরাং উদ্দীপকের ট্রান্সফর্মারটি দ্বারা মোটরটি চালানো সম্ভব যেহেতু ট্রান্সফর্মারের ক্ষমতাটা মোটর ক্ষমতার চেয়ে বেশি তাহলে আমি কিন্তু এখানে একটু লিখে দিলে হবে যে সুতরাং উদ্দীপকের ট্রান্সফর্মারটি দ্বারা মোটরটি চালানো সম্ভব হবে তো আশা করি আজকের এই ম্যাথমেটিক্যাল বিষয়টি বুঝতে পারছ তোমাদের শুভকামনায় আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ